Kapitánův deník USS Hilverzum, vězné datum 52579.63 Dorazili jsme do systému Eminiar, který je součástí hvězdokupy NGC 321. Ze sedmé planety jsme zachytili automatické nouzové volání. Tato skutečnost je krajně podivná, jelikož civilizace na Eminiar 7 byla zničená ve vzájemné vyhlazovací válce se svým sousedem planetou Vendikar před více než stolety. Hlášení, pane Opálko? Eminiar 7 je podle senzorů zcela bez známek života. Stejně tak sousední Vendikar. Na povrchu jsou stále stopy silné trikobaltové radiace. Trosky města infrastruktury. A co ten signál? Vychází ze severního kontinentu, zjevně automat. Stále stejná opakující se zpráva, obecné SOS. Možná nějaké náhodné spuštění v jednom z jejich bunkrů. Po tolika letech. Raporčíku, naveďte nás na orbitu. Ano, pane. I Leono. Co víte o Eminiarsko-Vendikarské válce? Obě planety spolu bojovaly více jak 500 let. Po většinu té doby však už jen pomocí počítačů. Aby nedošlo ke vzájemnému vyhlazení, shodli se vládci na elektronické podobě války. Oběti se pak hlásili v dezintegračních komorách. Dost drsné, ale lepší, než se zcela vyhladit. Co bylo potom? Před 108 lety navštívila Eminiar 7 loď Federace. Enterprise pod velením kapitána Jamesa Kirka. Jejich úkolem bylo navázat diplomatické styky. Planetární vláda je varovala, ať do systému nevstupují a do konfliktu se nepletou. Kirk na jejich žádost nebral zřetel. Když zjistil, co Eminiar a Vendikar dělají, rozhodl se vzít situaci do svých rukou a zničil jejich válečné počítače. Prosím. Kirk jednal v dobré víře a v pevném přesvědčení, že ani jedna strana už nebude mít odvahu na skutečnou válku a donutí je tak k míru. Jednání vypadala slibně. Ale neuspěla. Vendikar a Eminiar se během dvou let pustili do ostroho meziplanetárního konfliktu. Obě kultury před něm zanikly. 15 miliard mrtvých. Pro boha. Mám pocit, jako bych stál na hrobu civilizace, který vykopala hvězdná flotila. No, ať už to máme za sebou. Komandére, povedete výsadek. Zjistěte, co tam dole vlastně je. Kapitáne. Blíží se k nám neznámá loď, vzdálenost 50 000 km. To jste ji nezjistil dřív? Musela se skrývat za druhým měsícem. Chápu, na obraz. Poručíku, já jsem vám neříkal zvětšit. To není zvětšené, kapitáne. Cože? Jak velká je ta věc? Délka 5,5 km, odhadovaná hmotnost 5,5 milionu tun. No, buď jsme narazili na nové titány ve smíru, nebo si něco kompenzují. Pane, nabíjejí zbraně, sonické disruptory. Červený poplach, praporčíku, uhyb na manévry. Štíty na 38% a drží. Ale ještě pár takových zásahů je po nás. Kapitáne, chytili nás do nějaké kombinace vlečných paprsků. Nemůžu nic dělat. Kapitáne, volají nás. Na obraz. Lodi Federace. Hovoří Adria 12, vůdkyně rady Eminéru 7 a kapitánka Apokalypsy. Připravte se na zničení. Můžete informovat posádku a odeslat zprávu svým blízkým. Dávám vám 10 pozemských minut. Jsem kapitán Henry Viočel z hvězdné lodi Hilverzum. Pokud vím, tak civilizace na Eminiaru byla zničena před století. Jakým právem nás napadáte? Ano, máte pravdu. Byla zničena. Všichni naši lidé, stejně jako kultura na Vendika. Já a moje posádka jsme poslední přeživší. Tímto žalujeme Federaci planet za zločiny proti lidskosti. Potrestáme vás. Rozmetáme planetu po planetu. To nemyslíte vážně. Ztráty vašeho světa je mi líto, ale nemůžete vinit celé společenství za činy jednoho člověka. Navíc ještě před stolety. Ale ano. Lidé jsou hybnou silou té vaší flotily. 
průběhu let jsme vás pozorovali. Vnucujete svoji morálku celé galaxii. A podívejte, co udělala s námi. Adrio, federace i flotila má svá pravidla. A jedno z nejdůležitějších je právě o nezasahování do cizích kultur. Ano, svatá základní směrnice. Ale Kirk ji porušil. Nejenom u nás, v tuztu případu. A byl za to potrestán? Ne, je oslavován jako hrdina. Tak já vám něco řeknu. Ten váš hrdina je řezník. Víte, kolik nás bylo z celé planety? Víte to? Osm se. Jen pár stovek přežilo to peklo, které rozpoutal váš kapitán, když se rozhodl hrát si na boha a uvrhl nás do opravdové války. Můj předek mu přísahal pomstu. Trvalo to přes sto let, ale nyní máme konečně prostředek, tento stroj, se kterým vás srazíme na kolena. Adrio, mějte prosím rozum. Ne, rozuměl mi James Kirk. Planety federace padnou, zaplatí za jeho hřích. A země bude první. Víte, proč se má se nalákala falešným signálem? Chtěla jsem tu mít aspoň jednu federační loď, aby poslala zprávu domů, kdo a proč je napadá. Ať to lidé vědí. Jenom jsem doufala, že přiletí Enterprise. To je mi líto, že jsem vás klamal. Mám nápad, pane. Čas mluvení je u konce. Pohleďte, co dokáže apokalypsa. Loď spravedlnosti. Nyní vaše světy poznají. Nudím vás, kapitán? Ne, 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 Adrio. Omlouvám se. Máte nás. Zdáváme se. A teď mi prosím dovolte, abych informoval posádku. Výborně. Konečně se to pochopil. Už žádné triky. Dávám vám deset minut. S Bohem, kapitán. Taky, Leono. Zbavil jsem se jí. Doufám, že máte plán. A že bude zatraceně dobrý. To ano, kapitáne. Jak víte, jako Lumerianka mám nemalé empatické schopnosti. Ty mi umožňují přenášet mé vlastní negativní emoce na ostatní. A ještě je znásobím napojením na lodní emitor a vyslání biometrické vlny. Musím přiznat, že nechápu. Chtějí zničit Hilverzum i celou federaci a my jim na oplátku vnukneme pocit, že je nemáme rádi. <laughs> Mnohem víc než to. Neznáte intenzitu takového spojení. Samota, smutek, zoživost, strach a nenávist, to v sobě máme každý. Hluboko pod povrchem. Kontrolujeme je. Ale teď si představte, že někoho, například posádku strojovny té lodi venku, zaplavím surovou, stokrát zesílenou negativní silou. Co myslíte, že se stane? Zesílí. Mohou dokonce i... Zničit vlastní loď. Přesně tak, poručíku. Pane bože. Musím přiznat, že etika tohohle plánu se mi nelíbí. Na druhou stranu, jsme v situaci oni nebo my. Dejte se do toho, komandér. Biometrický puls aktivní. Držte mi palce. Hotovo. Co bude teď? To brzy zjistíme. Pane, lešné paprsky nás uvolnili. Kapitáne, zachycuji zmatenou vnitřní komunikaci v jejich strojovně. Úplný chaos. Vypadá to jako nárůst energie v hlavním reaktoru. Jsou mimo kontrolu. Kormidlo, plný zpětný chod. Poručíku, štíte na maximum. Potvrzuji úplné zničení. Žádný přeživší. Je mi líto, že to nešlo jinak. Dobrá práce, komandére. Unikátní taktika. Děkuji, kapitáne. Vypadá to, že tady jsme skončili. Kormidlo, kurz 428, 
základna 76. A pane Opálko, ať je do záznamu zapsaná příčina zničení nepřátelského plavidla jako neznámá. Kapitáne? Myslím, že bychom neměli příliš upozorňovat na schopnosti tady komandéra i Leony. To ale, pane! Poručíku, prosím, věřte, že to není zásah, kterým bych se chtěla chlubit v lodním denníku. Vy ano? Ne, chápu. Rozkaz, kapitáne. Výborně. Dnes jsme dostali výjimečnou lekci. Před sto lety tady lidský kapitán dal primární směrnici pořádný kopanec. A dnes nás zachránila lumerianská vynalézavost a empatie. Máme velké štěstí, že hvězdná flotila není jen klubem homo sapiens. Kurs na základu nastaven. Vpřed. <laughs>